ceritanya aku aku pengen deh Hong Kong lah aku Mbak Yuni Mbak mau cerita tentang apa oh. <laughs> oh iya Mem Yuni hmm. uh, saya ini kan dulu di Hong Kong enam hmm. tahun terus hmm. ke Hong Kong lagi kan cuma uh, satu tahunan lah hmm. soalnya aku ngebreak kontrak majikanku itu ndak apa itu maksudnya menekan lah terus aku itu kan ganti agen nah di situ itu aku uh, ini apa mikir terus akhirnya kalau orang Indonesia tuh kerasukan Aku sampai dibawa ke rumah sakit segala uh-uh. ke uh. rumah sakit kayak orang jiwa gitu. Terus uh. aku pulang ke in- di- dikembalikan ke Indonesia kan. Uh-uh. Terus aku kerja di Singapura dua tahun finish. Terus telepon Mem Yuni ini rencananya mau ke ke Hong Kong lagi. Apa bisa Mem? Oke, okay. uh, maksudnya kerasukan ini kerasukan apa Mbak? Kan gini ke Mem. Uh, kan aku mikir gitu loh mem mikir aku kan agentku kan ganti agent tuh di Yunlong nggak usah nyebutin aja nih itu aku uh, kalau libur itu di kuburan kuburan kayak kayak kuburan ada tuh di Yunan yang di gunung gunung itu lah ngapa kalau liburanmu di kuburan mbak lek tadi kayak kono mem nganu nih mem apa jenenge apa kiri jenenge om Omah agen ini jadi kain kono gak rantai dua kadang golek kates neng taning kuburan kuburan kono terus dimasak terus kepikir mikir terus akhirnya kiki koyok kerasukan kono terus agen ini kan wedi mem digowo neng nanti digowo neng nganu neng rumah sakit di rumah Cuma. sakit tak aku jurin jadi kayak mau stres kono kaya terus digowo neng rumah sakit jiwa neng kono mas sepuluhan sepuluhan dino lah mem terus mari kono Kaya ni kita percaya kita mulai di CAI soalnya kok pikiran ni paling cik ini ini soalnya kan nanu mem oboi jenengi zaman semono kai zaman dua ribuan lah dua ribu dua atau dua ribu kau tu mau aku nenganu oboi jenengi masih ke aku metu semua masikan tu kan ngebri kontra masikan kui enggak terima enggak terima ini laporan yang imigrasi. Imigrasi, okay. imigrasi, terus akhirnya ini, 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 terus aku mikir, 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 terus akhirnya nanti kaya ngunu, neng labor, neng ini, barang weh, surat aku tuh kongen diganti, terus neng rumah sakit jiwa, ini, terus juga lah aku bak lulu balik, balik di sini, cek anak-anak aku menyemangatin neng, ngunu, terus tak pikir-pikir balik neng, ngunu, neng sing- Hong Kong angel, terus akhirnya aku neng Singapura, neng Singapura finish, terong tahun, aku baru mulai kimem sik semingguan iki mem. Neng rumah mem. Berarti kamu kemarin di Hong Kong tahun berapa sih sebenarnya? 2002 atau 2020-an? Di Hong Kong tahun berapa? Ingat. Lek sing pertama nganu mem. Lek sing pertama wi 6 tahun wi ro. Eh sing pertama. Enggak tahu lah Juan. Ya Juan. Sing pertama sing ning kono 6 tahun ini 2000 2004-an ke atas lah mem, terus mari ngulung di rumah 10 tahun tuh mem 10 Berarti tahun sampai rumah, tahun terus... 2020 di ini ini? Oke, oh, okay. ya, ke, ke sana lagi cuma satu tahunan, soalnya ini majikannya tekan saya, nggak boleh libur, oke okay lah, tapi Tapi sampai posisi saya... rumah sakit ya. jiwa itu, sampai sadar nggak mbak, apa yang terjadi? Okay. Sadar, sadar, sesadar, sadarnya tapi kadang kaya anak sing sing itu, sing jenis wong kaya wong, iya mam kaya wong kesurupan lah anak wong Indonesia. Soalnya kemarin ada anakku kayak gitu ya, ada anakku kayak gitu, iya. pulang Indonesia sudah sembuh, balik lagi kumat lagi mbak. Oh, oh jadi, menurut. jadi menurutku jangan ke Hongkong lagi. Saya pernah itu ada anak saya yang, yang depresi kayak gitu dibawa ke rumah sakit jiwa, Ya terus dipulangkan ya tahun 2000-an itu kan banyak tahun 2020 itu kan banyak anak anak depresi itu. Oh, dipulangkan tapi, uh, karena mungkin oh, karena iya, iya. Covid juga ya majikan ada di rumah jadi banyak Mbak. Lah oh, kemarin iya. balik sini ken- kena mana Mbak? Oh, gitu ya. Iya, karena karena uh, dampaknya kecapean terus pikirannya kan Hong Kong mana Mbak. Jadi menurutku aja balik nih Hong Kong. Oh, Bener. Gitu ya. Soalnya aku ada dua anak wisan. Itu anak saya sendiri itu anak buah saya sendiri tuh bukan katanya ya dulu depresi terus balik lagi sini karena um, ada majikan yang mau sama dia dia pinter tapi ya itu akhirnya dek de kamar majikan katok katok ide di tempel ini kata dia sadar tapi dia gak bisa ngontrol dirinya sendiri 
Saya ini mulai nih, ya sadar mbak. Oh, tapi kalau aku ini baru saja pulang, kan aku di pulang ke dari Hongkong, terus aku proses ke Singapura kan. Alhamdulillah aku jaga bayi dua tahun. Ini aku, masku, aku kan dari Hongkong kayak gitu aja. Saya mengetes pikiran saya. Apakah saya masih seperti yang dikata oh, katalah agen Hongkong kayak saya saya depresi. Saya saya sama ingat depresi ini kan karena tekanan, Mbak. Sama balik iya. nih di Hongkong kan tekanan mana? Dan suasananya sama. Anak itu lo ganti majikan, Mbak. Sama. Oh. Jadi Hongkong itu bukan oh. bukan ada kesurupan ya. Karena tekanannya depresi itu kan karena pikiran kita tuh, Mbak. Pikiran kita nggak iya. jelas, tertekan keadaan jadi kita ya kayak stres-stres sendiri gitu loh. Makanya saya nanya tadi, oh. apakah Samen ingat semua kejadian, Samen bisa ngontrol, Samen tahu orang mau ngomong apa, tapi Samen tidak bisa melakukan apapun. Benar atau tidak? Itu pertanyaan saya. Oh, itu ya, Men. Uh, uh, jadi, jadi Samen ini bukan gila. Kalau gila kan nggak bisa ngontrol semuanya, tidak terkontrol ya. Tapi kalau depresi itu, dia ingat tapi dia nggak bisa ngontrol. Dia tahu. Oh. Yang namanya Kotima itu pingin ke sini, saya bilang jangan, sama kayak sama. Dia tiba-tiba malah dia sadar sesadar sadarnya, tapi dia teriak-teriak. Sama majikan dimasukkan rumah sakit jiwa dia nggak terima, dia cari saya. Oh, yang aku lihat di YouTube itu kan? Nah betul itu. Hmm. Jadi kalau dia karena Hongkong ini, kalau memang mentalnya pernah down, jangan ke sini mbak. Oh, ya, ya. Bener, dihindari aja Hong Kong. Saya tidak ingin oh, ya. terjadi sesuatu lagi pada senjenengan gitu loh. Bukan saya melarang oh, ya, ya, tapi ya. tapi karena untuk mengembalikan mental yang depresi itu nggak mudah. Sampai udah sehat ya, saya sudah syukur Alhamdulillah. Amin, saya di, Alhamdulillah lah saya baru saja finish dari Singapura. Iya, makanya saya syukur itu. Tapi bukan berarti kamu balik lagi Hong Kong nggak ada masalah gitu loh. Sebaiknya, oh, iya, iya, iya. sebaiknya kalau menurut Miss Yuni nggak usah uji nyali lah. Oh iya, iya, iya. Karena karena Hong Kong kejamnya Hong Kong itu samain tahu sendiri kan kejamnya Hong Kong seperti apa kan samain tahu sendiri gitu loh. Iya. <coughs> Banyak orang yang masih mencoba tapi hasilnya lebih parah gitu loh mbak. Saya tidak menginginkan itu. Paham nggak maksud saya? Mati dewe. Kok mati, Mbak? Yes, Men. Yes, Kok mati? Enggak tahu kenapa. Oke, okay. ini ini ya cari negara lain aja deh. Oh iya. Mm-hmm. Makasih, Mem, sarannya, Mem. Iya, sayang. Karena saya tidak ingin uh, di tahun-tahun 2020 itu terjadi banyak depresi pada kalian. Itu pun pastinya tidak terinfo ke mana-mana. Kalau tempat saya kan dari tahun sebelum corona kan ke channel saya sudah kalian tahu. Dan itu banyak sekali yeah. orang depresi paling parah itu di COVID. Iya. Yeah. Mm-hmm. Termasuk kamu kan? Iya. Yeah. Ya yeah, kalau gitu aku tak tak cari-cari di Singapura aja. Men. Singapura aja sayang, benar. Iya. Yeah. Ya. Yeah. Iya. Yeah. Makasih men. Makasih sayang ya, oke okay, bye-bye. Yeah. Saya tidak melarang kalian kembali ke Hongkong, tapi. Uh, jika kalian pernah down di Hongkong, uh, mentalnya pernah kena di Hongkong, uh, sebaiknya eh, Hongkong dihindari. Banyak orang bilang uh, cari rezeki di Hongkong itu paling enak, tapi cari rezeki yang paling ganas dan horor itu adalah Hongkong. Jadi saya bukan melarang, tapi saya ingin mengingatkan bahwa jika kalian ada negara pilihan lain dan kalian pernah depresi, stres di Hongkong, jangan kembali lagi. Karena ini pernah saya alami. Prosesin anak depresi setelah balik Indonesia dia selesai selesai dengan kecapeannya kelelahannya dia balik lagi Hongkong kena lagi jadi bukan karena main di kuburan-kuburan ya teman-teman ya karena mentalnya sudah down naik pesawat datang lagi ke negara tersebut otomatis diakui atau tidak suka atau tidak dia mengalami uh, tekanan yang sangat dahsyat sekali jadi buat teman-teman yang saat ini uh, ada di luar sana mengharapkan Hongkong adalah negara tujuan sebaiknya berhati-hati dalam segala tindakan karena kita tidak tahu nih uh, majikan yang kalian hadapi kalau majikan baik ya Alhamdulillah kalau majikan kurang baik kita sudah siap dengan segala resikonya mungkin itu aja hari ini dari saya kurang lebihnya saya minta maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 
Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih.